诸位朋友，大家好。好，今天我们接着昨天的课程，我们提到了待必仆，身贵端，虽贵端，持而宽，是服人，心不然。礼服人，方无言。我们昨天也提到，这个有缘呐、啊，才会相会，所以呢，能够共聚在一个屋檐下，一起工作，都是难得的缘分。所以我们应该啊，对于这一些员工、这些仆人啊，我们都能够给予关心，给予爱护。那对于小孩子，我们也应该教导他；对于这一些员工仆人，也应该恭敬，应该称他们陈叔叔、陈阿姨，让孩子从小的心灵啊，都能对一切长者恭敬。那古代啊，在汉朝有一个读书人叫刘宽。我们看到这个名字啊，可不可以了解到他这一个人的性格啊？很怎么样？宽宏大量，因为从小父亲就是给他这样的期许，所以他呢脾气相当相当的好，所以他的家人啊就想要试验看看到底他会不会生气，所以呢。就吩咐这个仆人啊，这个要端进去给他喝这一些热茶。结果端进去以后啊，就故意呢弄倒了。那当时候啊，刚好刘宽啊正穿着朝服要上早朝，结果这个热茶倒在他的身上。刘宽啊，第一个反应就说：“你的手啊，有没有烫到？”当一个一个人啊有这样的德行，相信他的家庭会怎么样？非常和乐啊，非常效法他的德行，而他又是朝中的大官，也会啊影响整个朝廷，影响整个民心。所以，虽贵端呐、啊。持而宽，我们要了解这个“贵”啊，绝对不是有地位而已，因为这个地位啊，它的背后还有一个更重要的实质，就是本分。当我们越有这个地位，所承担的社会责任就怎么样，就越重。我们更应该要战战兢兢。时时啊，去体会到下属，体会到人民的需要，那我们才不会辜负啊这一个地位。而当我们是时时这样存心啊，才能真正记录富贵的真意。所以我们之前也提到，什么是贵啊？人敬则贵。当所有的人都打从心里尊敬你，这个才是真正的贵人。所以，很多到我们家庭来的这一些仆人啊，他们都是家境比较怎么样？困苦，比较有困难。当他来到我们的家庭当中。我们给予爱护之外啊，还有一点很重要，也要好好的教育他。有些才十三四岁啊，就没有机会念书的很多。那我们赶赶快啊，把这些圣贤经典教给他，因为他往后啊，可能还要为人父、为人母啊。当他有这些正确的。思想观念以后，相信啊，他的人生会怎么样？一定会转变
，他往后的家庭啊，一定会有很好的发展。所以说实在的，只要我们肯用心啊，一定可以让身旁的人的生命啊，开始发光，开始发热。等到他离开，啊，缘分尽了，离开这个家庭，相信啊，他常常回头想想这一段。时光也会觉得内心呐、啊，非常的温暖，非常的感恩。所以善始啊，要善终，让每一段姻缘结束的时候，都是非常美好的回忆。所以待必仆，身贵端，虽贵端，持而宽。那假如是我们的房客，房客是建立在什么关系啊？钱的关系。那但是呢，也都同样住在一个什么屋檐之下，所以见面啊，应该要有三分情才好。假如都只是建立在这个钱的基础上啊，然后见面的时候都不打招呼，这样好不好？那这样哈、哦，他会生病啊，你也会怎么样？也会生病，所以我们也要珍惜这一段缘分啊。比方说，刚好有什么好吃的，有什么好穿的，我们主动啊，也给他送一份去，相信啊，他也会觉得很温馨。啊，毕竟啊，他们都是离乡背景的多。当我们肯生出这样的关怀啊，就可以落实圣贤教导的“四海之内啊，皆兄弟”。您有这样的雅量啊，往后您走到各地啊，相信也会有很多的人把你当什么兄弟，把你当家人啊，一样的看待。好，下一句。是夫人，心不然；礼夫人，方无言。假如我们是用权势，用我们的这个地位啊，去压别人，他的心呐、啊，不会很服气啊。虽然表面上啊，还是对我们毕恭什么，毕敬啊。可能鞠完躬呢。离开了他的视线以后，就怎么样？他可能就变一个脸了，可能就开始啊数落啊、骂我们都有可能。假如我们给予别人的一种尊重啊，是这么表面的话，那我们应该啊好好反省反省，因为这样的尊重啊是很虚华的，是很浮面的。人生要追求啊，比较实在、比较真实的人生。有一个小朋友，他就说到：“他说，妈妈打我啊，就是从小这个成长过程，妈妈打我，我都忘记了。但是爸爸打我，我每一次都记得很清楚。同样是处罚哈，为什么差这么多？”为什么？妈妈打他，动机是什么？是爱护他，是管教他，所以打完之后，他心里也明白自己啊错了，反而呢回去改正。但是爸爸打他，动这个出发点呢、啊，不见得是要教育他，而是怎么样？可能脾气一来了，就打他一顿了，所以他的心里怎么样？很不服气，所以都每一次都记得很清楚。所以啊，小孩子也是很明白啊，我们到底用什么态度啊对待他，他接收的一清二楚。所以要礼服人。方无言
，家庭如是啊，我们处在工作之中，在我们的企业之中，亦如是。所以，领导者啊，也要有一定的规矩，不能你今天喜欢这个人，就大大的用他；今天不喜欢这个人，纵使他有能力呢，啊，你也把他打压下去。这样是福人，怎么样？无法赢得啊，人心的支持，应该啊遵循着道理，礼福人，方无言，要用平等，才能让人心平和；要用关怀，要用爱敬，才能让整个团体气氛呢、啊、越来。越和想，越来越和善。那我们再看看，纵观呢、啊、中国几千年的历史，只要用权势、用武力啊，把天下打下来的，那一个朝代的时间呢、啊，都怎么样？不长。而以道德、以孝悌来。教化人民，来以身作则的朝代啊，它的历史都会怎么样？比较悠久，而且对于后世的影响都甚深。所以我们看看，中国最长的朝代是哪一朝？周朝，就是以德啊治天下，所以礼服人。我们看看。用武力打下了天下，秦国，他的朝代只有几十年啊，就怎么样，就被推翻掉。所以从历史当中啊，我们可以学到借鉴，要让家庭、让企业长治久安，绝对要用道德，绝对要用理智，才能够啊赢得人心。所以历史啊，能让我们见往知来，不要人生啊，又重蹈古人的覆辙，这样呢，我们才不会啊，辜负了我们这些老祖宗啊，留下了二十五史，给我们啊，人生的帮助。好，这个是范爱众啊。最后一句经文，啊，范爱众用现在的名词叫做人际啊关系学。那如何把人际关系处好，就是落实《弟子规》的范爱众教诲。那其实要能爱护众人啊，也必然是从孝悌的基础开始扎根。有没有人瞬间就开始可以爱护一切人？一定是从家庭开始学习对人的关怀，对人的付出。所以孔夫子在《论语》才会提到：“孝悌也者，其为人之本于。所以所有人际关系的能力啊，必然都是从。家庭呢、啊，出发，所以一个人人格的建立啊，关键还在家庭之中，所以我们为人父母啊，一定要很谨慎，因为家庭的教育啊，是天天都在潜移啊，默化。那我们把人与人的关系啊，整理成一个让字。一个礼让的让，让则有余啊，增则不足。所以人与人相处啊，要能够礼让。这个礼让啊，是人与人之间呢、啊、最优美的距离。当你遇到一位很有礼貌的朋友，你的感受如何？很舒服。很欢喜，所以这个礼啊，人与人之间呢、啊，很优美的距离
很优美的距离。所以，纵使在亲的人啊，或者是夫妻、是父子，也应该以礼怎么样相待？哦，不能因为太亲了都不尊重他。比方说，一进门呢，连门都不敲，咵就进去了。一次两次，他可以接受啊。次数久了会怎么样？可能他的怨气就怎么上来。所以再亲的人也要尊敬，也要以礼相待，保持这个优美的距离。好，当孩子，当一个人从小懂得以礼相待，他就会成为啊一个。懂分寸的人，所以学理啊重要。其实《弟子规》整本教诲啊，也都是以礼贯穿。对父母恭敬，就是入则孝，也是礼啊。再来出则悌，兄弟友爱，尊敬长辈，也是什么？也是礼、啊。景的部分，对于物品呢、啊，也要爱惜，也要物有定位。啊，对于食物不可以糟蹋，对饮食勿减责。所以这个是用礼貌的态度啊，对待什么食物。再来，凡出言，信为先。也是啊，在我们的言语当中，对人要有。礼貌，说出去的话不可以啊，做不到，不然就非常失信，非常失礼。所以在《月经》里面有提到啊，礼者啊，天地之序也。所以这个礼貌的的礼啊，也跟道理啊是相通的。所以俗话说：“有礼走遍天下。”就是人与人当中非常自然的规律，我们不能啊逾越了这个规律，不然就会啊发生摩擦、冲突了。好，那这个放爱众啊也是礼貌的态度。再来后面亲人余力学文，当然对于仁德，对于老师一定要以礼。相待啊，对学问呢，我们也要恭敬对待。所谓一分沉静啊，得一分利益；十分沉静，得十分利益。所以礼的本质啊，就是恭敬之心，而恭敬心呢、啊，就是我们的本善啊，就是我们的。真心好，所以要学礼让，在人与人相处当中啊，还要学忍让。我们看这个“忍”字，一把刀啊，还有什么？一个心，这是会意志，代表忍的功夫要达到什么境界啊？人家拿刀放在你的胸口，你也要。不为所动，这个倒不是真的拿一把利刃哈，架在你的心头上，这一把利刃啊，就好像人啊，锋利的言辞，给你很多的讥讽、毁谤，这个时候你你也要能够怎么样，忍得下来，忍得下来，因为啊，我们要明白到这一些。情绪的反应啊，都只是暂时的，是暂时的。我们不要啊，跟他计较，应该啊，给予什么包容的态度。所以有一句格言提到：“以恕己之心恕人，则全交；以责人之心责己啊，则寡过。”其实很多的态度啊，一念转过来，可能就从地狱到什么天堂。人同此心啊，心同此理
，我们每一天哈、哦、宽恕自己多少次？哇，好多次。那可能别人一犯错，我们就情绪啊就控制不住，这样转一个角度啊，让。拿宽恕自己的心去宽恕别人，那别人与我们相处啊，就会觉得很舒服，没有压力，所以呢，你全交能够啊交到啊很多的朋友。那以责人，我们可能每天都看到别人很多过失，好用这样的态度啊，责备别人的态度呢，回光返照，来要求自己，那我们的德行啊。会进得很快，所以能够啊寡过，所以忍让当中啊，最重要要有一个宽恕的心，宽恕的心。子贡啊曾经问过孔夫子，说夫子啊有没有哪一个字啊可以终身奉行？夫子就举出了这一个恕。宽恕的恕，其实恕啊，跟仁爱的仁，意思怎么样？完全相容。如恕者啊，如其心啊，上面一个如，下面一个心嘛，就是处处啊，从他的角度去设想，自然很多冲突啊，就解开了。所以能忍让啊。就能化干戈怒气于无形。俗话说的“忍一时啊，风平浪静；退一步啊，海阔天空。”其实，在忍当中啊，我们已经在扩宽心量，就能做到啊，理服人啊，方无言，也会唤醒啊对方的惭愧之心。因为毕竟啊，当人在发脾气的时候，往往都是比较情绪化。等他静下来了，就会觉得自己啊理屈。所以这一忍，忍出了自己的德行，也忍出了对方的惭愧，而且啊，更保持了彼此的关系。不管是亲人还是朋友啊。这缘分都得来不易呀、啊！不要啊，多年的交情，可能一语寒心啊，结果温情怎么样，全消，那就不好。所以这个时候我们要想到啊，言与忍，愤自泯，愤实难，一定啊要忍住情绪，忍住脾气。这是我们在人与人相处当中啊，除了要礼让，还要忍让。再来啊，还需要谦让。谦让，当我们懂得谦虚啊，别人就如沐春风。相反的、啊，当我们有钱、有才华了，就得意洋洋，那这一股傲气啊，就会让。身旁的亲友觉得怎么样？很有压力啊。你看我们小时候，一些同学考完试啊，他考了很好的成绩，对着我们说：“我回去都没有念书，就考这样了。”哦，我回去念的半死，都考的比你不好。然后你说我回去都在玩，都没念书，这样的态度好不好？那不好，哦，别人刚好失意，哦，你要大谈你得意的事情，哦，让人家怎么样，无地呀、啊，自容，这个傲气啊就压到人，这就会伤害啊人与人之间的好的印象、好的关系，啊，所以谦让也很重要，谦让啊能够替他人留余地，不要让人家感觉啊挨你一截。很不舒服啊！除了能够啊，让人家好受之外，啊，当我们谦卑啊，就受教有地，就可以赢得很多长者啊，给我们提携，给我们指导。
，所以这个千呐、啊，益处很多。所以《易经》说：“牵挂六爻，皆吉啊。”所以，当我们处处韬光养晦啊，处处啊，给人家余地，慢慢的就变成一个时时能替人呐、啊、设想的人。所以，当我们从小就告诉孩子礼让，他会成为一个有分寸的人；告诉他要忍让，他就可以啊与人相处一团和气，不发生冲突。教他谦让，他就时时谦卑，懂得啊替人家着想，替人家留余地。所以呢，不要争。争一定啊，从竞争到最后变什么？斗争再来，战争。所以让呢，能够赢得友谊；争啊，必然树立敌人。到最后啊，人生可能大半的精力啊，都耗在哪？怎么样去防止别人来伤害我？哇，那就累死了。那接下来，我们进入第六个单元：亲人。亲人，亲是亲近，是学习的意思。亲近仁德之人，一个人的学问要有成就啊，有两个先决要素。一个啊是好老师，一个呢。是好同学，好老师帮我们指路，把很重要的教诲啊告诉我们。好同学啊，能够彼此提携，互相提醒，能够善相劝，德皆见，能够闻欲恐，闻过心，啊，这样的态度啊，一定会赢得质量是见相亲。所以你看，人生的问题是不是《弟子规》都可以解决？所以你以后啊，面对刚好有朋友，他要问你人生的问题，你要不要紧张？别紧张，一本《弟子规》，保证你没有后顾之忧。相不相信？<笑>信心要足。那一天呢，就有人问了、啊：那夫妻相处哈不好怎么办？你们现在是要帮助他来夫妻相处不好怎么办？你要讲出来那个句子，他又不知道用什么哪一些观念来引导他化解夫妻的冲突。恩欲报，怨欲亡，就是都想怨才会在那里闹情绪嘛。都时时想着对方啊，这一段时间的付出，啊，这个气就去掉什么？大半嘛，将家人先问己嘛，哦，不要一直要求别人嘛。那我自己又做了多少？言语忍，愤自泯嘛。亲有过啊，见死根啊，疑无色。讲话的时候，那个脸脸色都那么难看呢、啊，谁受得了？那那一定冲突的嘛。好、哦，所以当哎几句经文出来，他能够啊反省自己，慢慢啊，这个难题就开始怎么样，有解了。只要他不回到啊反省自己，保证这一题数学题怎么样，无解。所以。人生的道理啊，纲领啊，《弟子规》啊，包含在内。所以只要这《弟子规》一门深入，确实解行相应啊，会开智慧啊。好，所以在这个师生关系当中，啊，在同学关系当中，我们也要抓住善相劝，德皆见。那面对老师的态度呢？
怎么样跟老师学习？父母呼啊，应勿缓；父母命，行勿懒。老师叫我们念的书，可不可以打折扣啊？不行啊！所以只要是老师的话，赶快去做，不可以拖延。这么一拖延啊，现在这个时代呢？老师难为啊，很怕跟学生哈、哦、结冤仇。看你呢，意愿不高了，他会啊对你非常尊敬，以免怎么样，以免到时候得罪你。但是你假如依教奉行呢、啊，那师长啊一定会啊尽心尽力教导。啊，所以只要呢，我们把入则孝这个孝啊的态度来对待师长，哇，那我们的这个自信的善良啊，就怎么样显发出来？我们的理智啊，也可以快速建立。好，当我们对老师啊是至诚的孝心、恭敬心。那我们自信的善良、智慧啊，很快就能啊开显出来。那中国啊，最重要的两股精神啊，就是孝道跟师道，而师道啊，也是建立在孝道的基础之上。所谓。福孝，得之本也。道德的根本啊，在孝。那会孝顺父母的人，他一定希望啊，成就自己，好、哦、扬名于后世，以显父母。所以他对师长啊，一定也会非常恭敬。那我们之前也提过，亲师的合作。父母啊，跟老师密切配合，就能够把孩子啊教得很好。那现在啊，亲师配合的现况好不好？一来啊，家长认知家庭重要，家庭教育重要性不足，然后又会觉得、啊、教孩子是谁的事啊？老师的事。那又由于啊，比较溺爱。小孩，啊，所以在学校一发生什么事情，啊，比方说老师啊多骂了这个孩子，孩子回来呢也不知道怎么转述的，家长一听火冒啊，三丈去找谁啊？找老师还好，是吧？还可以把实实际状况搞清楚，直接找校长。就把事情搞得怎么样？很复杂，因为校长也也不在现场，啊，而且老师可能当初啊，也是要训斥你的孩子，也是希望啊，保证他，可能他的初心啊，也是为你的孩子好，哦，你这个动作一做啊，可能校长还要给他面谈，让他这一个热忱怎么样？都被浇熄了，影响了老师的一种心境啊。更麻烦的是，影响了孩子对于啊老师的态度啊。而在学业当中啊，是一分沉浸得一分利益。好，当小孩啊看到父母动不动啊，就可以去告老师。那他对老师会不会尊敬？那不可能。当老师不敢教啊，那孩子怎么可能会有德？怎么会有孝呢？所以这是一个恶性呢、啊，循环呢、啊。当然哈、啊，我们为人师的也要啊反省，反省，绝对不能啊去求小孩、家长都要非常尊重。我们现在不能求了，因为师道啊也比较四维了，比较四维了。怎么说呢
，哦，就像啊，我考上师范院校去教书，遇到很多朋友，第一句话问我什么？你一个月赚多少钱？有没有私道？怎么都没有一个人遇到我说啊，你考上老师的，韩愈说，师则所以传道授业解惑也。哦，那我听了一定法喜，充满。啊，他有没有告诉我，要解别人的惑，要先解自己的惑？所以为人师要继续学习，学为人师要开智慧才行。哇，那我对于教书生涯一定怎么样？充满动力，而且不敢松懈。所以师道啊，也要靠我们老师啊，真正把它赢回来，不能去求了。所以在海口，很多老师啊，他都尽心尽力啊。去教导弟子规，落实弟子规。有一个母亲呢、啊，在这个跟家长的联系簿当中啊，用了非常感谢，非常感谢，非常感谢，用了三句非常感谢的话，感谢老师。那有一位家长，因为他是住在内地。所以呢，过年前夕啊，正准备啊，搭飞机回他的故乡，在这个机场海口的机场，打了一通电话给他孩子的老师，啊，他说：“刘老师，我们现在啊，全家要回内地过年，特地啊，向您辞行。”代表这个家长对老师怎么样？非常啊，尊敬。请问这个非常尊敬是结果啊？原因在哪？在老师真心的付出啊，家长怎么样？可以感受得到。好，所以师道的尊严，必须靠家长教孩子，也必须靠啊老师啊。自己啊，演好的榜样，让人家尊敬。而古代啊，确实为人师者啊，都是安贫啊，乐道，很受到啊社会大众的尊敬。而家长啊，也确确实实啊，能抓住机会啊，教孩子对老师恭敬。所以古代都有。拜师啊，之礼。父亲带着小孩，可能小孩才五六岁、七八岁，好到老师上课的教室，父亲在前面，孩子啊在后面，先对孔老夫子像，行三跪九叩首的大礼，因为啊。所有圣贤的教诲啊，五经通通是折中于孔老夫子，把它整理的非常的完善。所以我们中国人真尊啊，孔老夫子为至圣先师，所以先跟孔老夫子行三跪九叩首的礼。拜完之后啊，老师上座。老师上座，然后父亲依然呢、啊，带着孩子，给老师行三跪九叩首的礼。小孩子五六岁，最尊敬的人是谁？父母啊，尤其父亲，父慈啊，啊，父言母慈，好，对父亲都是非常敬畏啊。结果父亲对老师却这么样的。恭敬啊，在他小小的心灵当中，对老师一定是不敢啊，怠慢，不敢造次，非常恭敬。所以虽然只是一个礼仪啊，三跪九叩啊
，却已经把孩子学业的根基怎么样扎下去了，恭敬了。现在这个理还有没有？没有啦。我当初啊，第一年当老师，刚好带一个班，带六年级，有一个。奶奶啊，应该六七十岁，她的孙子啊，没有带作业本，老人家帮孙子拿来，连爬啊，记得啊，四层楼，爬的都有一点喘。当然哈、哦，老奶奶这么做对不对啊？不对啊，孙子都这么大了，要为自己做错的事怎么样？负责任，不然他很可能一辈子啊都学不到责任感。结果，当我看到这一位长者，他头抬起来也看到我，马上啊跟我鞠了一个九十度的鞠躬。他说：“蔡老师您好。”那一个躬鞠下去啊，我的心境都不一样了。这个“老师”两个字啊，好不好扛啊？诸位知道我为什么有点驼背了吗？啊、那个老长者这么一啊，老师好哦，责任啊重大，我们没有用心教人家的孩子，怎么对得起这么真诚的鞠躬？所以我突然体会到啊，古代在行拜师礼的时候，当孩子的父亲。给老师行三跪九叩礼啊，请问这个老师的心里啊，是什么样的感受啊？什么样的感受？责任啊，人家这样对待我，假如没把人家的孩子教好啊，怎么对得起啊？所以就好像啊，心上怎么样，扛了块石头。等这些孩子真的有成就了，老师才怎么样，心里才有点啊，安慰啊。所以啊，这些老师坐在上面，不是觉得哇很舒服啊，而是什么，战战兢兢啊，如临深渊，如履薄冰啊。老师啊，不只是啊。念着，要为人家的孩子家庭负责，还要为了承传中国文化的道统啊，而不能断送在他的手上，所以这都是他念念的本分。所以中国的道统啊，特别强调师承。那什么是师承呢？这个值得我们呢、啊，好好来了解。我的老师释金空教授啊，他到台中啊，去救教于他的老师李炳兰老师。第一次去的时候，李老师啊，对他说：“你要跟我学啊，有三个条件，你一定要啊遵守。”你要遵守得了啊，我才能教你，才能教你。第一个，只能听老师一个人讲，只能听老师一个人讲。第二个，所有要看的书啊，要接触的东西，都要老师同意啊，才能看。第三点，李老师对他说：“你以前所学的哈，我一概啊不承认，因为呢，我的师长啊那个时候已经在帮人家讲课讲学了，啊，结果他的老师说你以前所学一概什么不承认，对内心怎么样？哇，我们来细细啊。”看看这三条规定，我们不要只看到啊这规定的严格
，要看到规定所带来往后的影响，往后的利益，那我们就能够啊，安下心来遵守。为什么第一个只能听老师一个人讲？因为啊。当我们还没有契入真实学问呢、啊，很可能会在枝末当中打转。你接触的东西越多啊，到最后会摸不着头绪的、啊。一个老师一条路，两个老师啊两条路，听三个老师啊三岔路，听四个老师呢十字。街头，诸位朋友，您细细去看，去观察，我们身旁周围啊，有非常多很喜欢看书的人，但是他看了三年五年，你有没有发觉他的思考啊，很可能越来越啊混乱？好，比方说那一个外国的哪一个作作家这样写，好，突然又说，可是哈、哦。啊，我又看了哪一本书？他的思想观念呢、啊，没有掌握啊，道德的什么纲领呢、啊？所以教之道，贵专，教跟学啊，是一件事啊。所以学之道，也要怎么样，贵专才行。所以啊，假如是四个老师啊，老师啊，就变成十字街头了。而且啊，当你学乱了，比方说你学三年、学五年学乱了，再从头来学，容不容易？可不啊，容易了。可能啊，还要再花好多年啊，把错误的思想怎么样清除？出去，所以择师不可不慎啊，选择老师要谨慎。所以从我们这几天的课程当中，诸位朋友有没有感受到，慎与死的重要性啊？所以你有智慧，才能帮你的孩子慎与死啊。你有智慧，才能够让自己的决定啊，不会再开始产生偏颇。所以老师开出来的第一个条件，好，为什么是除了他一个人的，其余的不能听？那是在保护啊学生的知见。第二个，所接触的书啊。一定要老师同意呀、啊，不然不可以看。那是对学生的爱护啊，让他的心啊专注，不杂乱。因为专注啊，才有定，定啊，才能开智慧。所以第二个条件呢，所有的书呢，要老师同意才能看。这个都是。保护学生。第三点，以前所学啊，一概不承认。这个用意在哪？用意在哪？所谓半瓶醋会怎么样？响叮当啊！半吊子啊，是最难学习。所以老师要他全部啊，放下。把心中的东西啊，倒空，用一个虚心、谦卑的态度来受教，这样才能学得好。所以这三个条件呢、啊，是很深远的意义。所以我的师长啊，他答应了，结果守了三个月啊。内心非常高兴，就跑去跟老师说：“他说老师啊，这三个月当中啊，我已经感受到啊，因为守了这三条，心啊越来
越清净，而清净心能生智慧，能生觉照。所以他跟老师说：“我不止啊，要守五年，我要再加一倍，要守多少？十年。”所以，当我们要跟着古圣先贤学习的时候，也一定啊，要做到啊这三个条件，不能啊再看一大堆啊杂书，一定要遵循着老路子走，不然就可能不听啊老人言，吃亏啊在眼前。那我们要找导师啊，好要跟着老师好好学习。这个跟啊，最重要的是，是不是身体要跟？是什么？心要跟。老师能教一句啊，我们就要去落实一句。所以古代像孟夫子。没有见过孔老夫子啊，但是孟夫子非常恭敬虔诚，拜谁为老师？拜孔夫子为师，所以啊，他的真诚恭敬心超越了什么？时空，所以学的相当的好，被尊为亚圣，仅次于孔夫子的圣人。那韩愈啊，哦，这个司马迁呢、啊，也以左丘明为师，非常恭敬的拜读他的《左传》。后来啊，也因为啊，深入了司马迁的这一些写作的功夫啊，呃，那个司马迁也深入啊，左丘明写文章的功夫，所以他也写出了。旷世的巨作啊，《史记》。所以，诸位朋友，我们能否啊，跟圣贤人能够学得很好，最重要啊，要好好啊，提升自己这一个好学、恭敬的心境，来对待经典，对待善友，对待。善知识，好，那我们这一节课先讲到这边，谢谢。